third part of our lecture today is about tribe year CD. And it is less important than the other two members of a primary intestinal pathogens. We said the uh, primary intestinal pathogens include the most important two are Salmonella and Shigella, and Yersinia is uh, less important than them. These microorganisms are primary animal pathogens, and they belong to the family Enterobacteriaceae. The important clinical species, important species clinically that can cause human diseases include Yersinia pestis that cause plague, اللي هو الطاعون, in man. Yersinia uh, enterocolitica that cause enterocolitis and Yersinia pseudotuberculosis that cause mesenteric adenitis. The most important of them is Yersinia pestis. The, uh, as we said, it is of animal origin. So the rats and rodents are the natural host of this microorganism and it is transmitted to the man by the rat flea, Barroth, uh, Xenopsilla, uh, Chupis. They are gram-negative, short ovoid non-motile bacilli, and it tissues it may form a capsule-like envelope. A specific character for Yersinia pestis is that when they stained by uh, gimsestain or methylene blue, they will produce a specific uh, bipolar staining pattern called as a safety pin appearance. This is the safety pin appearance of genus of Yersinia pestis when they are stained by Gimza or methylene blue stain. They are facultative anaerobes. The optimum temperature is 30 degree centigrade and they can grow on uh, nutrients and on a blood agar. Of course they are very toxic, very pathogenic microorganism, highly pathogenic. They can cause uh, death to laboratory animals as rats or mice within a uh, few days and the microorganism pathogenic factors including lipopolysaccharide and uh, endotoxins. Now uh, the disease, a plague. A plague الطاعون وطبعا الكل يعرف انه حدثت plague pandemic اللي سموه black death هذا حدث تقريبا في اواسط القرن الرابع عشر في اوروبا وقضى على ثلث سكان اوروبا في ذلك الوقت. وايضا انتقل الى مناطق اخرى من العالم كان كارثه عالميه اللي هو الطاعون بلاك ديث is a disease of wild rodents and it is transmitted to man by the bite of infected fleas now the disease firstly will start in the lymph node especially the axillary and lymph node in the groins and this stage is called as the Bubonic plague, plague, bubonic plague. Then it will separate to the blood causing septicemic plague and then it will pass and this is the most dangerous uh, stage is when it passes to the lungs causing pneumonic plague and from which it can separate from person to person by droplets. Mortality rate, if the microorganism Yersinia pestis reach the uh, lung and causing a pneumonic plague, mortality rate in this case is 100%. So you can imagine the danger of this disease. Now, as I say, the patient first will have lymph adenopathy mainly in the axillary region and in the groin. And also when the uh, microorganism pass to the blood and the, uh, to the lymph node, the microorganism, the patient will have nausea, vomiting, diarrhea, disseminated intravascular coagulation or meningitis, and the mortality rate of a plague is 50%, but from pneumonia caused by plague is 100%. The diagnosis is uh, by detection and isolation of microorganism from aspiration from sputum or blood and serological diagnosis by uh, ELISA. Treatment is by streptomycin or, and tetra, or tetracycline or combination of, be, of uh, both of them, streptomycin and or tetracycline. And prophylaxis is to uh, prevent the uh, rat from causing the disease by using anti-rat and anti-flea measures. 
Also, a prevention of rats coming in ships, prophylactic uh, treatment by tetracycline and killed vaccine. Now, uh, uh, plague is very rare in the world, but still there is uh, very few cases till now. Uh, second member, which is less severe, less toxic member of Yersinia, is Yersinia enterocolitica. From the name, it will cause enterocolitis. And it is the most commonly isolated species of Yersinia, but it is less severe, less toxic than the uh, pestis. The infection can be acquired from contacts with pets or ingestion of contaminated food. طبعاً pets هي الحيوانات المنزلية. An incubation period uh, is uh, 5 to 10 days and several forms of disease. Most commonly, it can cause gastroenteritis, uh, gastroenteritis and fever. Sometimes it may cause other types of Disease morphology, gram-negative cocobats lie with bipolar staining also. And they grow on routine culture media, blood agar, on McConkey's agar. Best temperature is 25 to 30 degrees centigrade. And there is a specific media that is used for isolation of uh, Yersinia pseudotuberculosis. It's called the uh, Tifsolodin Ergesan Novobiocene media, and its abbreviation is CIN media. This is used to detect the uh, enterocolitica, Yersinia enterocolitica. Not Yersinia, pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica. Yersinia pseudotuberculosis, the uh, last member of Yersinia, prime pathogen of rodents and farm animals. And in humans, it causes septicemia and mesenteric lymphadenitis. Sometimes may be confused as appendicitis, and the treat is aminoglycosides and third generation cephalosporins or ciprofloxacin. This is all about the uh, genus Yersinia. This is, and now we reach the end of enterobacteria C. These are the uh, diseases that can be caused by members of enterobacteria C. And as we said, we have uh, opportunistic pathogens and we have primary obligate pathogens, primary, pathogen, primary pathogens like Salmonella, Shigella, Yersinia, and some uh, E. coli uh, strains. Uh, we have the API analytic, analytical profile index. Uh, this is a tool that used for differentiation between members of enterobacteria C. Uh, we talked uh, briefly about it in the uh, previous lecture. API 20E is specific for enterobacteria C. Uh, it is a plastic strip contain 20 tests, 20 mini kits that used to differentiate between uh, members of enterobacteria C. And we have a seven-digit profile. Here, this is the seven-digit profile. And these are for each set, for each three mini kits. It will produce one-digit profile. And we will uh, add the numbers produced. For example, here, if it is positive, it will take one point. Here, if it is positive, it will take four point. Here, if it is positive, it will take two point. But here, it is negative, so no point. Then we will add these points in each uh, three mini kits. Now, for example, here one plus four is five. Here, the first and second. First, first, second, third. First and second are negative, so no score, but the second is positive, so it will score two, so the second digit will be two, and so on. At the end, this is the uh, seven digit profile, and for each enterobacteria C member, there is a specific uh, digit profile from which we can diagnose it. Inshallah, also, we'll take this in details in uh, practical labs. Now we reach to the end of enterobacteria C. And we will, uh, I will show you this diagram 
it is very important diagram very important and nice diagram طبعا هذا يعني من احلى الدياجرامات اللي حصلت في تاريخ البني ادمين كلش ضروري وحلو ونايس علما فقط للي فاهم الانتيروبكتيريسي بشكل واضح من البداية الى النهاية هذا الدياجرام يعلمنا شلون نفرق بين المين بارس اوف انتيروبكتيريسي اول شيء احنا من نجي ايدنتيفيكيشن اوف جرام نيجاتيف باسيلاي احنا عندنا انتيروبكتيريسي عندنا ايضا سيدوموناس سيدوموناس هي ايضا جرام نيجاتيف باسيلاي وان شاء الله دكتور خالد راح يعطيكم المحاضرات عليها اللي يفرق السيدوموناس عن الانتيروبكتيريسي هي اكثر من نقطة لكن اساسيا هي نقطتين اللي هي الاوكسيديس تيست راح يكون نيجاتيف في حالة الانتيروبكتيريسي بوزيتيف في حالة السيدوموناس ايضا الفيرمنتيشن احنا مثل ما ذكرنا الانتيروبكتيريسي all of them are fermentative for glucose بس بالسيدوموناس لا ما راح تكون fermentative for جلوكوز فالفيرمنتيشن مالتها راح يكون نيجاتيف هاي النقطتين جوهريتين تفرق لنا السيدوموناس عن تيروبكتيريس لان هي مثلين جرام نيجاتيف باسيلاي لذلك احنا اذا نغيد يعني نعمل هذا الدايجرام نفرق اول شيء الاوكسيديس تيست الاوكسيديس تيست اذا بوزيتيف اذا هي منو هي سيدوموناس اذا نيجاتيف هي انتيروبكتيريس طبعا بخصوص السيدوموناس ان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح تعرفون التفاصيل عنه احنا اليوم اللي همنا هو الانتيروبكتيريسي هسا طلعت انتيروبكتيريسي الخطوة الثانية هو نريد نفرق بين اللاكتوز فيرمنترز ونون لاكتوز فيرمنترز منو اللي يفرق لنا بيناتهم بالانتيروبكتيريسي هو الماكونكي اجار الماكونكي اجار راح يفرق لنا اللاكتوز فيرمنترز عن نون لاكتوز فيرمنترز ايضا نستخدم مع التروبل شوغر ايرون اجار التروبل شوغر ايرون اجار هو راح يفرق لنا اللاكتوز فيرمنترز عن اللاكتوز نون لاكتوز فيرمنترز اللاكتوز فيرمنترز راح يكونون اسيد على اسيد يلو النون لاكتوز فيرمنترز راح يكونون الكالاين على اسيد يعني ريد على يلو اوكي اذا المايكرو اورجانيزم برودوس اتش تو اس راح ينتج لنا بلاك كلر فنجي نحن نجيب الماك كونكي والتربل شوغر ايرون اجار اذا كان لاكتوز فيرمنترز اش راح ينتج لنا راح ينتج لنا بين كلر كولونيز اون ماك كونكيز اجار وبالتربل شوغر ايرون اجار راح يكونون البط والسلانت اثنين اسيدي كان يعني اثنين يلو اذا هذا لاكتوز فيرمنتر لكن اذا كان الانتيروبكتيريسي هذا لاكتوز فيرمنتر اوكي منو طبعا اكزامبل على اللاكتوز فيرمنتر الاكزامبل على اللاكتوز فيرمنترز ان ايكولاي كليبتيلا انتيروباكتر اوكي فاذا كانت بين كلر كولونيز هاي يعني لاكتوز فيرمنترز اذا كانت كلرليس كولونيز اون ما كونكيز اجار و اسيديك بوت اند الكلاين سلانت اون تروبل شوغر ايرون اجار اذا هي نون لاكتوز فيرمنتر منو الاكزامبل عليها اهم شيء يعني عندنا هي السالمونيلا الشيجيلا البروتياس هذول ثلاثتهم هي نون لاكتوز فيرمنتر زين هسا اش راح نفرق بين اللاكتوز فيرمنترز نفرق بيناتهم بالانفيك تيست ويوسين مثلين بلو اجار احنا قلنا عندنا ايكولاي وكليبسيلا وانتيروباكتر بالنسبه للانفيك اذا تتذكرون واللي يتذكر هذا سبع يعني إذا تتذكرون الانفيك بالنسبة للإيكولاي إيش كان؟ كان بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بالنسبة للكليبسيلا والإنتيروباكتر إيش كان؟ كان نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف أوكي؟ هاي الحالة راح يفرق لنا الإيكولاي عن ال عن الكليبسيلا زين؟ إذا هذا قلنا إيكولاي على يوسين مثلين بلو راح ينتج لنا ميتاليك شاينز أون يوسين مثلين بلو بالنسبة للكليبسيلا والإنتيروباكتر بوث أوف ذيم أر نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف منو اللي فرق لنا؟ هي يعني طيلة الموتيلتي لأنه الكليبسيلا تكون الشوني تكون نون موتايل 
بينما الانتيروباكتر راح تكون موتايل فالكريبسيلا راح يفرق لنا الموتيلتي راح تفرق لنا الكريبسيلا والانتيروباكتر موتايل نون موتايل اذا هي منو كريبسيلا موتايل اذا هي انتيروباكتر زين بالنون لاكتوز فيرمنترز اشنو اللي راح يفرق لنا بيناتهم راح يفرق لنا الاشتو اس برودكشن بلاكنينج ان تروبل شوجر ايرون اجار لانه مثل ما ذكرنا انه هي مثلنا نريد على يلو واحنا عندنا منو عندنا شايجيلا وسالمونيلا وبروتيوس منو هي من اللي بروديوز بلاك كلر اش تو اس هي السالمونيلا والبروتيوس بينما الشايجيلا ما راح ينتج لنا البلاك كلر اذا شيجيلا ما راح تنتج لنا البلاك كلر اذا ماكو برودكشن اوف بلاك كلر اذا هي ديفينتلي شيجيلا اذا اكو اش تو اس برودكشن اذا هي يا سالمونيلا يا بروتيوس منو اللي فرقنا بيناتهم؟ اليوريز تيست اليوريز تيست راح يفرق لنا بين سالمونيلا اند بروتيوس بوث اوف ذيم ويل برودوس نون لاكتوز فيرمنتر كولونيز بيل كولونيز اون ماكونكيز اجار بوث اوف ذيم ويل برودوس الكالاين سلانت على يلو اسيديك اسيديك بوت ويز اش تو اس اليوريز تيست راح يفرق لنا راح يكون بوزيتيف بالبروتيوس وراح يكون نيجاتيف بالسالمونيلا اوكي اولسو باي اس اس اجار راح تنتج لنا كالوريس كونيز وذ بلاك سنتر اند سالمونيلا ويل بي يوريز نيجاتيف ذس از اول اباوت ليكتشرز اوف انتيرو بكتيريسي اخذنا uh, ثلاث محاضرات المحاضره الاولى كانت انتروداكشن و ايكولاي المحاضره المحاضره الثانيه كملنا اللاكتوز فيرمنترز حكينا عن الكليبسيلا الانتيروباكتر السيتروباكتر وعبانا على النون لاكتوز فيرمنتر اللي هي من البروتيوس وبعدين على البرايمري انتستينال باثوجينز اللي هي شيجيلا سالمونيلا اند يرسينيا سالمونيلا اند يرسينيا تحدثنا عنها اليوم ارجو ان شاء الله ان تكون قد استهمتم المحاضره بشكل جيد والمحاضرات كلها بشكل جيد المال انتيرو بكتيريسي واي استفسار انا مستعد اجاوبه ان شاء الله بالمناقشه واحتمال احتمال احامل كويز تجريبي تجريبي فقط بس لا تهبطون كويز تجريبي ما مجبرين به وما تنحسب عليه نقاط او درجات لكن هو فقط تجريبي وحتى انتم تقرون الماده بشكل جيد وشكرا جزيلا لكم الدكتور وليد خالد سعدون تدريسي فرع الاحياء المجهريه في كليه الطب جامعه الموصل